வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் இன்னைக்கு நம்ம தின ஒரு தகவலில் கர்ப்பிணிகளின் பனிக்கூட நீர் உடைந்தால் என்ன ஆகும் ஏன் வந்து இது உடையுது இதனால் ஏற்படக்கூடிய காரணங்கள் என்ன இது உடையறதுனால என்ன காரணங்கள் நிகழும் ஏன் வந்து இந்த பனிக்கூட நீர் உடையுது அதுக்கப்புறம் என்ன நிகழும் அப்படின்ற தகவல்கள் தான் சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லா பெண்களும் தெரிந்து வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தகவல்னே சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இன்னும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க என்ன தகவல்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பனிக்கூட நீர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம் குழந்தை நம்ம வயிற்றில் வளரக்கூடிய ஒரு இடத்துல சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய நீர் தான் வந்து பனிக்கூட நீர் ஸோ குழந்தை வந்து அந்த நீரில் தான் மிதந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பனிக்கூட நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நீர் உடையும் பொழுது தான் குழந்தைக்கு உள்ள வந்து அதாவது மூச்சு திணறல் ஏற்படுது தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போன உடனே சொல்கிறது அதுதான் பனிக்கூடம் உடஞ்சிருச்சா எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ போதுமான அளவு நீர் இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஆதாரம் வந்து இந்த பனிக்கூட நீர் தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி எந்த டைமிங்கில் நமக்கு வந்து அது வெளிப்படுது அப்படின்றத அதை பார்த்துட்டே இருக்கணும் இது எப்போ உடையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்த தரைத்து ஒரு ஏழாவது மாதத்துலேருந்து ஒம்பதாவது மாதம் கடைசி அதாவது கரு வெளியில் வரக்கூடிய அந்த குழந்த வெளியில் வரக்கூடிய அந்த மாதத்தில் நிகழக்கூடிய ஒன்று ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஏழாவது மாதம் அந்த முடிவுலேயே கூட பனிக்கூட நீர் உடஞ்சிரும் ஏன்னா அது வந்து குறை மாத டெலிவரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி கூட ஒரு சில பெண்களுக்கு தான் எல்லாருக்கும் நான் பொதுவாக சொல்லலை ஒரு சில பெண்களுக்கு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒம்பது மாதத்தில் வந்து இந்த பனிக்கூட நீர் உடையும் ஸோ அது உடஞ்சாவே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் குழந்தை வந்து இது வந்து பிரசவிக்கக்கூடிய ஒரு டைம் குழந்தை வெளியில் வரக்கூடிய ஒரு டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கே தெரிஞ்சிடும் அது வந்து நமக்கு ஒரு அறிகுறி பெண்களுடையும் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாற்பட்ட உணர்வுகள் வந்து ஏற்படும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வரும்பொழுது நமக்கு என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பிணி பண்ணின் பனிக்கூடத்தில் வந்து அறநூறு மில்லி நீர் நிறைந்திருக்கும் அந்த நீர் தான் வந்து பனிக்கூடம் உடைந்து வெளியேறும் பொழுது காலின் வழியாக வடிந்து வெளியேறிவிடும் இந்த பனிக்கூட நீர் வெளியேறும் பொழுது எந்தவித மனமும் எந்தவித நிறமும் இருக்காது இந்த பனிக்கூடம் உடைந்து பனிக்கூட நீர் வெளிவருதல் முப்பத்தி ஏழாவது வாரத்தின் பொழுது ஏற்படலாம் இதனால் கர்ப்பிணி பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தின் இந்த சமயத்தில் பேடை தங்களுடன் வைத்திருப்பது நல்லது கண்டிப்பாக வந்து இந்த டைமிங்கில் என்ன ஆகுனா அந்த பனிக்கூட நீர் உடஞ்சி வெளியில் போகும்போது ப்ளீட் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கையில் அந்த மாதிரியான பேட்ஸ் ஏதாவது வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அடுத்து ஃபோர் நீர் மற்றும் ஹிண்ட் நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தாயினுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பனிக்கூட கருவை பனிக்கூடம் கருவை வந்து தாங்கி வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த பனிக்கூடத்தில் குழந்தை வளரும் பொழுது பனிக்கூடம் உடைய நேரத்தில் குழந்தையோட தலை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர் வெளியேறும் பொழுது அவ்வாறு வெளிப்படக்கூடிய அந்த நீர் வந்து ஃபோர் நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து குழந்தையோட கால் பகுதியில் இருக்கும் நீர் வெளியேறினால் அதை ஹிண்ட் நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தலைப்பகுதி வழியாக வரக்கூடிய நீருக்கு வந்து ஃபோர் நீரும் குழந்தையோட கால் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீருக்கு ஹிண்ட் நீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பிறப்புறுப்பில் வெளியேறுவது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய பிறப்புறுப்பு வழி சிறுநீர் மாதவிடாய் வெள்ளைப்படுதல் இது மாதிரியான இத்தனை விஷயங்கள் வெளியேறும் ஸோ உங்களுக்கு பனிக்கூட நீர் உடஞ்சிருச்சுனாவே அடுத்தடுத்து வந்து உங்களுக்கு இது எல்லாமே வெளிவர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கூட நீர் பிறப்புறுப்பின் வழியாக வெளியேறும் பொ வெளியேறும் அது இதனால் பிறப்புறுப்பின் வழியாக எப்பொழுது வெளியேறுது அப்படின்னு வந்து பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் கர்ப்ப காலத்தில் கண்டிப்பாக மாதவிடாய் ஏற்படாது மேலும் வெள்ளைப்படுதல் சற்று அடர்ந்த ஒரு ஒரு சளி மாதிரியான ஒரு திரவ வடிவில் வந்து அது இருக்கும் ஸோ இதனால் வந்து நீங்கள் பயந்துடாதீங்க அது அது என்ன எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தாது அடுத்து வந்து மனம் மூலம் அறியலாம் அது மனம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனிக்கூட நீருக்கு வந்து மனம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீர் வெளிப்பட்டால் சிறுநீர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த யூரினரி ஸ்மல் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் வைத்து பிறப்பிறப்பின் வழி என் அதாவது என்ன வெளிப்படுது அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த பனிக்கூட நீர் வந்து வெளியேறும் காலத்தில் வந்து நீங்கள் அறி ஒரு தெரிஞ்சு வச்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடலில் இருந்து வெளிப்படுவது எது என்ன அப்படின்னு
யூரின் வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம ஒரு சில கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து வெளியேறும் உணவு சில பெண்களுக்கு வந்து யூரின் இல்லாம பனிக்கூட நீர் வெளியேறும் பனிக்கூட நீர் வந்து எந்த வித ஸ்மெல்லுமே இருக்காது அதனால வந்து எது அப்படின்றத வந்து நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மேக்சிமம் வந்து உங்களுக்கு அந்த நைன் மந்த்ஸ்ல வந்து அதிக நீர் வந்து வெளியேறிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பனிக்கூட நீரா மட்டும்தான் இருக்கும் அதையும் நீங்க கரெக்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இதனால கருவுக்கு ஆபத்து இருக்கா அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் கரு வளரக்கூடிய இடம் வந்து பனிக்கூடம் அதுல இருக்கக்கூடிய நீர் முழுவதுமா வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே அது கருவுக்கு ஆபத்துல தான் முடியும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கரு வளர்வதற்கு தேவையான சூழல் வந்து கண்டிப்பாக அவசியம் அந்த சூழல் பாதிக்கப்படும் பொழுது அது கண்டிப்பாக கருவை வந்து பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளில் இருக்கும் இதனால் பனிக்கூட நீர் உடஞ்சிருச்சுன்னா கருவை பற்றி யோசித்து மிகவும் கவனமாக உடனடியாக நீங்கள் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போயிடணும் பனிக்கூடம் உடஞ்சிட்டாவே நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கவே கூடாது உடனே ஹாஸ்பத்திரிக்கு போயிடணும் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹாஸ்பிட்டல் போனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்லிடுவாங்க அது என்ன அது பனிக்கூட நீர் தான் உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா குழந்தை வந்து இத்தனை மணி நேரத்தில் வந்து வெளியில் எடுத்தே ஆகணும் குழந்தைக்கான தண்ணீர் அளவு வந்து கம்மியாயிடுச்சு ஸோ எந்த பொசிஷனில் இருக்குது குழந்தை இப்போ எந்த வழியாக எப்படி இருக்குது அது வந்து சிசேரியன் பண்ணுமா இல்லை நார்மல் ஆகுமா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உடனே போயிடுறது ரொம்பவே நல்லது அண்ட் தென் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து பனிக்கூட நீர் உடையிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா பெயின் தெரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு லைட்டாக இடுப்பு வலிக்க ஆரம்பித்தாவே வந்து அவங்க இது வந்து பிரசவ வலி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரு சில பேருக்கு அந்த பெயின் வந்த உடனே பனிக்கூட நீரும் உடஞ்சிடும் பனிக்கூட நீர் உடஞ்சாவே உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுங்க ஏன்னா குழந்தை வந்து அந்த டைமில் தான் வந்து மூச்சு திணறல் ஏற்படும்னு சொல்லுவாங்க கருவோட உயிர் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்றதுனால நம்ம உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது நல்லது இதனால் ஒவ்வொரு பெண்ணும் சரி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த சூழல் அந்த ஒன்பது மாதத்தில் நமக்கு அந்த கடைசி அந்த வாரத்தில் வந்து என்ன நிகழ்வுகள் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ரொம்பவே கண்காணிச்சிட்டு வர்றது ரொம்பவே நல்லது இதனால் பயன் பய பயப்படுறதுக்கான எந்த ஒரு எதுவுமே சொல்ல முடியாது தெரிந்து கொள்ளாதவர்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுதான் அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்